Magbayanihan na Magbayanihan na Bayanihan Magtutulungan Walang kupas na kaugalian At agad ibay Sinasabuhay Kalak sa puso ay walang kapantay Panahon na naman ang brigada Bigisin lakas at diwa Tara na brigada na Brigada Eskwela Pagkaisa sama-sama Brigada Eskwela Salina Pung Margada Brigada Eskwela Kilos na Magpayanihan na Ikaw ako, tayong lahat Hawak kamay, sabay-sabay Kapit-pising, buong bayan Tara na, umilos na Tulong-tulong Sa pagsulong Hatid na kalidad Sa edukasyon Kabataan Sa ila at tulong Matlasabay na aaho Panahon na naman ang brigada Bigisin lakas at diwa Tara na brigada na Brigada Eskwela Kilos na magbayanihan na Magbayanihan na Magbayanihan na Magbayanihan na Magbayanihan na Magbayanihan Magtutulungan Walang kupas na kaugalian At agad ibay sinasabuhay Kalak sa puso ay walang kapantay Panahon na naman ang brigada Magbigisin lakas at diwa Tara na brigada na Brigada Eskwela Magkaisa-sama-sama Brigada, eskwela, salina po ang barkada Brigada, eskwela, kilos na magpayanihan na Ikaw ako, tayo ulit
Ayan, isang magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na mga magulang at mag-aaral ng Rene Cayetano Elementary School na nakikiisa po sa ating webinar ngayon, ang Psychology, Psychological First Aid and COVID-19 Awareness. Ayan, Ayan lalong -lalo na po sa mga guro ng Rene Cayetano. Good morning po. Ayan, good morning din Ma'am Jo sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong araw. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay uh, sana ay patuloy na sumubaybay sa ating gagawing seminar ngayong umaga. Ayan, good morning Sir Randy. So, kumusta ka ngayon Sir Randy? Ito, work from home pa rin. At uh, healthy naman kahit pa paano Ma'am Jo. Ikaw, kumusta ka? Yan, syempre ayos na ayos at syempre excited na excited ako lalo napakarami ng ating viewers ngayon. No, nakikita ako. Yan, mamay, may pa-shout out tayo para sa mga parents natin na nanonood. Maraming maraming salamat po. Ayan, so balita ko nga, nasa 1,400 na ang registered participants natin ngayong araw. Sana po, yung mga hindi pa po nagka, nakakapag-tune in, mag-tune in na po kayo kasi live po tayong napapanood ngayon via StreamYard. Ayan. So, sana, yan, marami pa pong mag-share. Arses page po natin. Pakilike po and then share. So, makita po natin dyan. Live na live na po ang ating webinar for today. Ayan. Kaya inaanyayahan po namin kayo na makibrigada po tayo. Suportahan po natin ang mga activities po ng ating school gaya po ng ginagawa nating webinar ngayon. Yan sir, paano ba nila makukuha? Kasi mag magkakaroon tayo ng certificate sa lahat ng makikisa sa ating webinar ngayon. Ayan, sa lahat po ng mga a-attend at uh, participants po ng ating webinar, makakatanggap po kayo ng e-certificate. Kung papaano po, i-comment down lang po ninyo ang inyong email address para po dito po ipapadala ang e-certificate po ninyo. Ayan. So ulitin lang po natin ha, ang ating pong webinar ay about psychological first aid and COVID-19 awareness. So napapanahon po. No? Sana po mas marami po tayong matutunan ngayong araw. Tama. Kasi ibabahagi po ng ating mga speaker yung kanilang expertise, kaalaman tungkol kung paano natin na uh, Uh, lalabanan kung paano natin i-handle yung ganitong sitwasyon kasi alam po natin na sobrang hirap po ng ating pinagdadaanan ngayon. So, sana po, ayan, mas dumami pa po ating viewers. So, nakikita po natin napakarami na po. Yan, pa-heart-like nga po para sa mga masugid nating manonood. No? Pa-heart-like nga. Pa-heart-react. Ayan, so, para oh, oh, heart ayan, Thank you. Ayan, so alam ko, Ma'am Jo, you. yung uh, mga parents natin dyan, mga pupils natin na uh, nanonood din sa atin ay excited na silang lahat. Ano kaya itong webinar na to? Ano kaya ang may itutulong niya ito para sa atin? Paano kaya natin ma-overcome yung ganitong klaseng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon? Oh, sige, so paano? Simulan na natin to. Alam ko marami nang excited. So para simulan po ang ating webinar, tayo po ay makisa sa pambansang awit na pangungunahan po ng ating guro, uh, Ginang Maribel A. Labarda, at susunda naman po ng isang panalangin na pangungunahan naman po ni Ginang Remya C. Monte mula po sa ikaanim na baitang. Thank you. 
ourselves the presence of the Lord. Dear Father, thank you for everyone who are here. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you and our trust is in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we welcome you amongst us today. We celebrate the gift of life that you have given by each of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open our minds so that we may receive your eternal wisdom. Open our spirits so that we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you for the speakers and facilitators. We pray that you give them great inspiration as you share with us what you have placed in their heart. We pray that you fill them with courage and give them your peace. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Okay, thank you Ma'am Bell and uh, Ma'am Rem. Uh, inuulit ko po, paalala po sa ating mga magulang, please comment your email address to receive your e-certificates and do not forget to like and share our YouTube channel and RSS page. Para po formal na buksan ng ating webinar, narito po ang very competent, uh, dynamic, healthy at parang hindi napapagod ang aming uh, punong guro ang ina ng Rene Cayetano Elementary School. Let us all welcome Ma'am Remedios B. Lico. sa ating lahat. Narito na naman po ang pamunuan ng Rene Cayetano Elementary School upang kayong lahat ay anyayahan na makiisa, makinig, dumalo at madagdagan ang ating kaalaman para sa pandaigdigang pandemic na ito about COVID-19. Sabi nga nila, learning opportunities must be provided to facilitate development of our learners and the provision of learning opportunities the health and safety of our learners, not only of our learners, but all of our stakeholders is of utmost importance. In accordance now with DOH guidelines and the DepEd, uh, Basic Education Learning Continuity Plan, the DepEd required health standards framework and is composed of mitigation objectives. Ang una po rito ay increase physical and uh, mental resiliency. Number two ay reduce transmission. Number three ay reduce contact. At ang pang-apat po ay reduce duration of infection. And to address po yung number one ay nagkaroon po tayo ng... Uh, ini-launch natin ang um, Dirigada Sumba noong nakaraang Merkulis po. At asahan po ninyo na every Wednesday ay magkakaroon tayo ng program na ito, Dirigada Sumba. Kayo, kaya po, inaanyayahan ko po kayo ulit na sumama at uh, makiisa sa aming Dirigada Sumba through live stream po tayo ay uh, yeah. Every Wednesday ng alas 8 po ay nagkakaroon po tayo ng etong tinatawag natin Brigada Sumba to address the physical needs of our body. And likewise, we place priority on the protection and promotion of the mental health and general welfare of our learners. Sabi ko nga, not only of our learners, but of all our stakeholders. Kaya ngayong umaga po ay magkakaroon tayo ng Psychological First Aid and COVID-19 Awareness Seminar. Ang uh, napakagagaling po ng ating mga speaker sa umaga ito, ito po ay pangungunahan 
ng isang uh, napakagaling na professor sa Bulacan State University. Siya po ay nagtapos ng kanyang clinical psychology sa pamantasan ng uh, Santo Tomas sa USP. At uh, doon din po siya nagtapos ng kanyang doctorate. And she will talk on the psychological first aid and self-care. Later on, makikilala po ninyo kung sino siya. Ang isa naman po ay registered nurse. Ang ating uh, registered nurse at kasalukuyan. And thank you very much, Ma'am Likong, for the message. And so, para po ipagpatuloy po natin, meron pa po tayong isang mensahe na magmumula naman po sa ating napakasipag na public school district supervisor, none other than Dr. Jose P. Luzon. Energetic Principal, Madam Remy Bustamante Likong, to the teaching force of Rene Caetano Elementary School, headed by their master teacher, Mr. Leonard Tumanyo, to the Barangay Chairman of Bagong Silang, Honorable Joel Bacolod, my kababayan, and to his Barangay Council, to all the guests, preventing is better than curative. And caution may prevent loss. Having this mental preparedness, it will help us a lot to combat this pan worldwide pandemic. With the knowledge that our guest frontliners will impart to us in dealing with these unseen enemies, we must not lose our voice, our faith in God, and always put ourselves in relaxed manner to avoid panic. Relax na po tayo. Kaya natin to. In behalf of the SDO of Alahokan, with our school's division superintendent, Dr. Nanette Rosaria, to the SDSS, Dr. Neris Lomeda and Dr. Carol Rivera, to our CID chief, Dr. Jocelyn M. Alinea, Working from home po. Good morning and a fruitful awareness seminar to all. Ayan, maraming salamat po, Sir Luzon, sa paglalaan ninyo ng oras upang makibahagi po sa aming webinar. At maraming salamat din po sa suporta ninyo sa aming Brigade Eskwela. Ngayon naman ay ating bigyang daan ang mensahe na magmumula naman sa isa sa mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, ang ama ng bagong silang, Barangay 176. Let us all welcome Kapitan Joel S. Bacolod. ng participants ng webinar sa pangunguna ng ating minamahal na punong guro ng Rene Cayetano Elementary School binang Remedios Likong sa ngalang po ng Sangguniang Barangay ng Barangay 176 Bagong Silang kami po ay lubos ang suporta sa mga aktividad ng bawat pangaralan gaya na lamang itong Psychological First Aid and COVID-19 Awareness na kung saan ito ay napapanahong dahilan sa iba't ibang karanasan Takot, pagkabahala at roma na tulong sa kalisipan ng lahat ng tao sa buong mundo, lalo higit sa mga kabataan. Bunga ang pangtaitigang epidemiyang ito ng COVID-19, maraming uncertainties o walang kasiguraduhan 
ang ginulot ng COVID-19 at ngayon tayo ay hinahamon ng panahon upang maging matatag o resilient at gumawa ng mga pamamaraan upang makayanan ng pagkahak ng tinatawag ng new normal hanggat wala pang bakunang pupuksa sa virus na ito. Kabilang na rin sa mga kinakailangan gawin ay ang pagsasagawa ng mga pag-aaral, orientasyon at ganitong webinar o pagsasanay online tungkol sa mga iba't ibang pamamaraan sa paglaban sa COVID-19. At sa sama-sama nating pagsisikat, mahilig sanang permisyong dulot ng virus na ito sa mundo. Muli, ako po ang inyong punong barangay, Joel Bacolo, na laging kaagapay ng mga paralan sa pagsasakato para ng mga bagay at aktividad na makakabuti sa para ng ating nasasakupan. Good luck sa ating webinar. God bless at mabuhay po kayong lahat. Yan, thank you very much. And sa walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na kagalang-galang Kapitan Joel S. Bacolod. Yan, so ngayon po, Maraming salamat po doon sa mga nanonood po. Napakarami na pong nanonood. Meron po tayong mga viewers from other school. Good morning po mga ma'am and sir. Okay, para tuloy-tuloy na po, para po sa una nating speaker, tayo po ay bibigyan ng um, halagang impormasyon tungkol po sa ating pandemic na naranasan ngayon. At syempre, siya po ay isang graduate ng Bachelor of Science in Nursing year 2010. So none other than Ma'am Rosalie L. Bunyag from School Health and Nutrition Section of Division of Caloocan. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Nurse Good morning, ma'am. Good morning, po. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ma So, ayun po. Ako po si Nurse Lee mula sa School Health and Nutrition Section of Division Office of Caloocan. So, nandito po tayo ngayon. Pag-uusapan lang po natin kung ano nga po ba ang COVID-19. Um, alam ko po, karamihan po sa inyo, pamilyar na po kung ano yung sakit na ito. Dahil po, araw-araw nga po naririnig natin siya sa balita, napapanood sa TV, naririnig sa radyo, nababasa sa internet, tsaka sa dyaryo. So, ito po ay brief overview lang ng mga kaalaman natin tungkol sa COVID-19. Ano nga po ba ang COVID-19? COVID-19 is an infectious disease caused by the recently found virus known as SARS-CoV-2 and before the outbreak originated in Wuhan, China on December 2019, there was no information about the virus. Currently, symptoms of COVID-19 is manifested as tiredness or the body feels completely tired without energy, high fever, Body temperature can exceed 37.5 degrees Celsius, dry cough, constant coughing without expelling any mucus, and difficulty of breathing which manifests po sa later part na po ng sakit kapag lumalala na. So, hirap na pong huminga yung mga COVID patients natin. Other associated symptoms of COVID-19 includes body pains, sore throat, nasal congestion, runny nose, loss of appetite, and diarrhea, which is less common po. So, maliit lang yung percentage ng nakakaranas ng diarrhea. Always remember din po na ang incubation period ng COVID-19 is 2 to 14 days. So, ano po yung incubation period? That's the time from the exposure to the onset of the symptoms. Kahit 2 to 14 days po siya, based sa statistics po and sa mga reported cases, usually on the fifth day, lumalabas na po yung symptoms ng mga pasyente po natin. Meron din po tayong mga asymptomatic people. So, sino-sino po sila? Many infected people with COVID-19 show mild symptoms, especially during the first stages of the disease. Thus, you can still catch the disease from an infected person who only has a mere cough and does not feel ill. So, sabi nga po natin kanina, yung ibang symptoms po on the fifth day pa lumalabas. So, possible na um, ang isang pasyente or isang COVID-positive patient hindi pa nagmamanifest ng symptoms, pero nakakapag- transfer na siya o nakakahawa na siya ng ibang pasyente. Huwag po kayong mag-alala dahil based sa statistics din po and based sa studies, about 80% of people recover from the disease without needing special treatment dahil mataas po yung porsyento ng asymptomatic and mild cases po natin. So, symptomatic management lang po ang ginagawa sa kanila. So, kung ano lang yung symptoms, yun lang po yung minamanage. 
So, paano nga ba na ipapasa ang COVID-19? Mode of transmission is droplet infection. So, uh, maihahalin tulad po siya sa pag-spray ng tubig sa hangin. So, kung ide-demo niyo po yun, halimbawa kukuha kayo ng spray, makikita niyo kung gano'ng kaliit yung butil ng droplet infection. So, maipapasa siya ng dalawang, ba- dalawang bagay. First is through direct contact or makasalamuha ka ng isang infected person na bumahing at umupo tapos masinghot mo or ma- malanghap mo yung um, binahing niya. Another one is indirect contact po. If you touch any surface with little droplets from the infected person's cough or sneeze, then touch your mouth, eyes, and nose. So, example po ito, naririnig po natin sa radio. Halimbawa, um, mag-grocery ka, tapos yung hinawakan yung item, nabahingan pala ng COVID-positive patient. So, yung kamay na pinanghawak mo, contaminated na yun. So, may risk na mahawa ka na ng COVID-19 pag hinawakan mo yung mouth, eyes, and nose natin. So, people at risk, sino-sino nga ba ang at risk na magkaroon ng COVID-19? So, basically, everyone is at risk po na magkaroon ng COVID-19. Pero, meron po tayong certain group of people na mas mataas ang risk na mag-develop sila ng um, severe cases of COVID-19. So, sino-sino po sila? Sila po yung mga 65 years old and above o yung mga senior citizen natin. Yung mga taong may history ng chronic condition like hypertension, sakit sa puso, Sakit sa baga, diabetes, so on and so forth, yung mga ganun po. Kasama din po dyan yung mga buntis na may um, mapanganig na pagbubuntis. Or, um, kon- ayan. So yung mga edad 17 pa baba na buntis, at saka yung mga medyo may edad na ng buntis, 35 and above. Pati po yung mga buntis natin na may sakit, so sila din po yung mga at risk na mag-develop ng mas malalang klase ng COVID-19. Treatment. Sa ngayon po, wala pong approved vaccine para sa COVID-19. At the same time, dito po sa Pilipinas, wala pa rin po tayong approved specific medication na binibigay sa mga pasyente. So, katulad nga po nang nabanggit kanina, symptomatic management lang. For example, may lagnat si patient, bibigyan lang ng paracetamol, nakitang dehydrated, lalagyan ng IV fluid, paiinumin ng maraming um, water. So, ganun lang po. Kung ano lang po yung nararamdaman, yun lang po yung minamanage natin sa kanila. Yan. Always remember din po that antibiotics do not work against coronavirus dahil nga po ito ay viral infection at hindi natin kailangan mag-prescribe ng any antibiotics because antibiotics is for bacterial infection naman po. Yan. So, noong April 9, 2020, naglabas ang Department of Health ng new classifications of COVID-19. So, kung noon, meron tayong tinatawag na PUI, PUM, and COVID positive, napalitan na po yan na bago siya papuntang suspect, probable, and confirmed cases. So, paano po natin masasabi na suspect case ka? First, suspect case po meron kang influenza-like symptoms or lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, at kabilang sa mga naglakbay o nanirahan sa isang lugar na may ulot ng lokal na transmission ng sakit na COVID-19 sa loob ng labing apat na araw bago nagsimula ang mga sintomas. O kaya naman, nagkaroon ng close contact sa isang confirmed or probable case ng COVID-19 sa loob ng labing apat na araw bago nagsimula ang mga sintomas. Pwede ka ring masawag na suspect case kung merong lagnat o ubo at hirap sa paghinga. Kabilang din sa 60 years old and above, meron pang ibang history ng sakit, merong masela na pagbubuntis o kaya frontline health worker. Suspect case ka rin kung nagkaroon ng biglang karamdaman sa baga na may malumang sintomas na hindi matukoy ang dahilan at kinakailangan mo ospital. Matatawag ka naman na probable case kung ikaw ay suspect case at nag-undergo ka na ng testing. Yun nga lang, yung resulta ng testing mo ay hindi patiyak. O kaya naman, ginawa ang yung um, rapid test sa isang laboratorio na hindi accredited ng um, DOH. Confirm case naman kung lumabas na positibo ang iyong resulta sa isang accredited DOH facility. So kung mapapansin po ninyo yung statistics around the world, this is updated as of yesterday po. Makikita niyo po na ang taas na po ng kaso ng COVID-19. So globally, we have 9,825,539 cases with reported 495,388 deaths. And kung makikita niyo po sa continent, medyo concentrated po sa Amerika at saka sa European country yung mga COVID cases po natin. Around the world po, top 5 countries with higher number of cases includes USA with 2.6 million, Brazil with 1.32 million, 
followed by Russia with 634,000, then India with 529,000, and on the fifth rank po is UK with 310,000. Sa Southeast Asia naman po, the five countries natin includes Indonesia with 54,010 confirmed cases, followed by Singapore, 43,246 confirmed cases. Then, third po tayo, Philippines with 35,455 cases. The fourth naman po si Malaysia with 8,634 positive cases. And pang fifth si Thailand with 3,162 cases. So, based po sa DOH highlights and recent updates, so, kahapon nga po, by 4 p.m., nilabas na po na ang total number of cases natin is 35,455. And karamihan po dito, mataas naman po ang percentage ng mild cases and asymptomatic natin. So, sa asymptomatic with 3.78%, ang mild is 95.7%. Kung mapapansin niyo po yung history ng COVID-19 cases natin, um, check niyo po yung May 26 date. Hanggang sa June 26. So, in a span of a month period of time po, doble po yung positive cases na uh, na-determine or nailathala na dito sa Pilipinas. Kasi po, isang factor na rin po niyan kasi na-lift din po yung ECQ dito. And yung mga retro cases or yung mga backlogs po nila sa COVID-19 um, swab testing, lumabas din po. Kaya mas lumobo po ang cases natin. Based on statistics din po, as you grow older daw po, mas mataas ang chances na mamatay due to COVID-19. Siyempre po, dagdag na po natin yung COVID factor yung, um, yung factor na may mga chronic conditions na po silang iniinda, tsaka yung immune system po nila is bagsak na. Kung ikaw compare naman po yung mga coronavirus cases recently, yung COVID-19, yung mers cov and sars cov Mababa po ang mortality rate ng COVID-19. Bali po sa statistics, mabilis po siyang mahawa or makahawa, pero um, mababa po ang percentage ng namamatay sa COVID-19 compared sa MERS-CoV and sa SARS-CoV. So, ayan, nakita na po natin kung gaano po kalaki ang epekto ng COVID-19, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. So, ano po ba yung kailangan natin gawin para ma-prevent natin ang namahawa at makahawa ng COVID-19? Unang-una po dyan ang sandata natin ay protect yourself and prevent the spread of disease. Dapat po practice healthy lifestyle. So dapat po always eat balanced diet. Make sure to sleep a minimum of 7 to 8 hours per day. And don't forget to exercise kahit minimum of 15 minutes lang po bawat araw. Okay. So... Next po, dapat po may proper food handling po tayo. Avoid consumption of raw or undercooked animals, animal products. Next po, dapat avoid crowded places. So sa ngayon po, dahil GCQ nga, bukas na po yung mga malls at pwede na pong pumunta sa mga pampublikong lugar. So I advise po kung hindi naman po kinakailangan talaga, iwasan na lang po natin ang pupunta sa mga crowded places like sa mall. So kung kailangan-kailangan pong pumunta sa mall, i-schedule po natin para isang labas na lang at mabili na po lahat ng kailangan. And always practice pa rin po yung social distancing. So, always make sure to keep a distance of at least one meter between yourself and anyone outside the premises of your home. Always practice um, yung mga new normal po natin. Dapat na frequent hand washing na rin po tayo. Always wash your hands with an alcohol-based sanitizer or soap and water for at least 20 seconds. So, dapat Lagi po naguhugas ng kamay. And kung lalabas po ng bahay, always make sure na meron po tayong packet-sized alcohol or sanitizer. To disinfect nga po, kasi nabanggit po natin kanina, meron po tayong indirect transmission. So, hindi po natin alam kung yung mga bagay na nahahawakan ba natin ay contaminated. So, to protect ourselves, dapat po i-disinfect natin palagi ang kamay natin. So, magpapalabas lang po or magpapakita lang po ako ng um, short video nagpapakita na proper hand washing. So, kung makikita niyo po dito sa video, nag-demo po siya using black gloves and white paint. So, kapag ginamit po ang proper hand washing technique, makikita po na makocover po ang buong kamay. At, ayan, effective po siya. Minimum of 20 seconds po ang hand washing. Panoorin po natin.
Yan po. So, ganun po yung effective hand washing. Next po, to protect ourselves, dapat po, katulad ng nabanggit kanina, iwasan hawakan ng mata, ilong, at bibig. Ayan. So, dapat po, nagpa-practice na rin tayo ng proper cup etiquette. So, paano po yun? Always make sure na may dala tayong pan-shoot yung lalabas ng bahay. Then, kapag nababahing or nauubo, takta ng buo ang ilong at bibig gamit ang panyo at tisyo na dala. So, kung wala naman pong nadalang panyo at tisyo, um, alternative po natin yung manggas or um, loob ng siko. So, parang yan po yung kinatawag natin na Dracula technique. Lumayo sa mga tao kung kailangan bumahing at umubo at iwasan ng pagdura kung saan saan para respeto na rin po sa ibang tao. So, kapag tapos na pong umubo, make sure po na itatapon sa trash can yung tisyo na ginamit po natin. And, Don't forget to wash your hands po after. Yan. Kung wala pong um, hand washing facility, pwede po yung alcohol-based sanitizer and alcohol. Always make sure din po to use face masks. So, make it a habit to wear face masks whenever you go outside. So, batas na po ito sa interagency task force na inilabas sa, na, dito sa Pilipinas. So, tuwing lalabas, kailangan naka-face mask po tayo. Um, pwede pong gumamit ng cloth mask, pero kung may surgical mask, mas mataas po yung chance na maprotektahan tayo against sa COVID-19. So, sa rule po ng pagsuot ng mask, huwag pong hahawakan ng harap ng mask kasi ito ay medyo contaminated na para, hindi ma para maiwasan yung pagkalat ng kontaminasyon. Always make sure din po na natatakpan ng face mask ang bibig at ilong at nakalapat dapat siya ng maigi sa iyong muka. Kapag tatanggalin naman po, huwag hahawakan ng face mask ang um, item na hinahawakan is yung tali lang po sa likod ng face mask. And again, when after tanggalin ng face mask or bag after galawin ng face mask, kailangan nabuhugas din po tayo ng kamay. Ayan. Ito po, kung hindi naman po kailangan talagang umalis ng bahay, make sure to stay at home po. Para maprotektahan mo ang iyong sarili, ang mga kasama mo sa bahay at yung mga tao rin po sa paligid. Frequent disinfection. Ito po ay parte na ng new normal. So, dapat nakikin and disinfect po tayo ng frequency patch items and surfaces. So, dahil po yung ibang, iba sa inyo, bumabalik na po sa trabaho, make sure po na tuwing dadating sa work area, before po kayo magtrabaho, disinfect niya po yung mga lugar na in, um, kinahawakan niyo palagi. Salimbawa, kung may computer table, um, linisin po yung monitor, yung keyboard, yung mouse, yung mga ball pen po ninyo. Yung mga frequently touched items like yung cellphone, yung susi, yung handrails, yung doorknobs, ayan, dapat po dinidisinfect siya palagi. So, um, disinfecting solution po, pwede tayong gumawa ng gamit ang chlorine solution or liquid bleach. So, inimix nyo lang po yung one part ng chlorine powder or liquid bleach, ihahalo siya sa 10 parts of water, yun na po yung pang disinfect natin sa surface material. So, kung kailangan naman po ng alternative sa alcohol, pwede rin pong gamitin yun. Kukuha po tayo ng one part dun sa unang solution natin, halo sa additional 10 parts of water para mas diluted siya kasi sensitive po yung mga uh, skin natin for protection po natin. So, yun. Yan. To protect yourself din po, nabanggit po natin kanina na uh, madami po or mataas ang percentage na nakakaranas ng uh, mild symptoms lang. So, pag mild symptoms lang, para hindi naman po ma-overwhelm yung mga frontliners natin at mga hospitals natin, we advise them to stay at home and to isolate na lang po sa loob ng bahay. So, kung meron sariling kwarto, magpulong na lang po muna sa kwarto, dapat naka-face mask pa rin po. Magtatalaga lang po ng isang um, kasama sa bahay yung matlakas ang resistensya na mag-aalaga dun sa pasyente natin na nag-isolate sa bahay. So, ayan, um, symptomatic management lang naman po. So, kung ano lang yung nararamdaman, yun lang po yung gagamutin. Pero, pag umabot na po sa punto na hirap ng humiga o nagde-develop na yung severe symptoms ng COVID-19, that's the time po na magsisig na tayo ng medical attention. So, dahil nga po ayaw natin ma-overwhelm yung mga frontliners natin at mataas din po ang chances na ipupuntahan natin yung hospital ay puno na to make sure po We need to coordinate with the local health unit. So, itatawag muna natin siya sa Caloocan City COVID-19 hotline. That's a 24-7 hotline. Number po is 0947-883-4430. We can also use 0953-126-5172. So, meron po tayong mga registered um, frontliners, registered nurses po yung karamihang sumasagot dyan. 
then i-check po kung ano yung mga sintomas nyo. Itatriage po nila kung kailangan nyo na po ba talagang pumunta sa ospital or pwede po ba na self-management at home po muna. Kung kailangan, kailangan na po at nakita nila na kailangan na po dalhin sa ospital, hahanap po sila ng nearest hospital facility kung saan po kayo pwedeng dalhin and pwede rin i-coordinate po sa kanila yung ambulance transportation po ninyo. So, and po, make sure to take note of the number po ng COVID hotlines dito sa Kalaokan. Yan, si DOH po, nagpatupad siya ng mga strategies para sa COVID-19. Kasalukuyan niya po pinupatupad. Una pong ginawa is enhanced community quarantine with social distancing, followed by contact tracing and surveillance. Nagkaroon din po ng triage system and increased testing and improve, uh, improved case management of patients. So dahil nga po yung nagka-transition na tayo mula sa ECQ to GCQ noong June 1st, Ang layunin po ng ECQ noon ay nililimitahan ng paggalaw ng mga tao upang lumiit ang chance ng mahawa o makahawa ng iba. Pero noong June 1, na-lift na po siya dahil sa economic situation po sa Pilipinas. So kung sa ECQ, 100% karamihan ng mga tao ay stay at home, ngayon po pwede nang lumabas maliban sa mga vulnerable or mga elderly at yung mga uh, bata po. Noon, bawal talaga mag-exercise, ngayon nililimit na lang siya sa contact sports. Noon, bawal ang gathering. Ngayon sa GCQ, may, pwede na, pero maximum of 10 persons lang. Sa transportation, yeah. noon, bawal talaga totally. Ngayon, meron ng mga public transport na napapatupad ng social distancing. And sa school po, dati po, sarado po talaga. Ngayon, ang, meron na pong school, pero skeletal workforce lang po, yung mga kailangan lang mag-process ang pumupunta sa school. So, same lang din po sa government. Nagkakaroon na po ng alternative work arrangement po yun. So, ayan, nagpatupad din po ang DOH ng contact tracing. So, para malaman daw po kung sino yung mga na-expose sa COVID positive patients. And triage system in increased testing. Dahil nga po hindi applicable ang mass testing dito sa Pilipinas dahil daw po sa number of population dito. Nagpatriage sila para malaman kung sino ang priority na mag-undergo sa testing. So, currently, Nag-improve na po yung testing facilities natin. Dumami na po siya. As of June 26, we have 49 accredited or licensed laboratories for rapid testing and 19 licensed gene expert labs. Accredited po ni DOH. Nag-improve case management din po ang patients natin dito sa Pilipinas. So, nagsagawa ang DOH ng pagdadagdag ng health supplies at PPEs sa mga health facilities na nangangasiwa ng mga kaso ng COVID-19 at Pinalawak ang pagsasayang ng mga health workers at pag-update sa kanila tungkol sa bagong kalaman kung paano alagaan ng mga pasyente bagay, batay sa bagong ebidensya at pag-aaral mula sa mga pinagkakatiwalaang health organization. So dito po sa Pilipinas, meron tayong three COVID referral hospitals that includes lang Center of the Philippines, Tala Hospital, yung Rodriguez Hospital po, and UPPGH. Meron din po tinulaga na Megaliktas COVID Facilities, which includes PICC, World Trade Center, Rizal Memorial Coliseum, Nino Aquino Stadium, and Philippine Arena. So currently, as of um, actually as of May 26, we have 58,508 um, test bed facilities and 3,193 mega Ligtas COVID facilities. Okay, so make sure po um, sa mga natutunan po natin sa COVID-19, dapat po isa puso natin na Safety is everyone's responsibility at magiging effective lang po ang social distancing if we all participate and slow down the preventing of the spread of the virus. So, um, we are responsible hindi lang po sa sarili natin, pati po dun sa kapwa natin. Kasi yung ibang, may mga tao po kasi na um, nakita nila na ah, mataasan siya sa mayad lang ang makuha kong COVID-19. So, okay lang yan. Si kontrang kaso lang yan. Lalabas pa rin ako. Okay lang. Kasi kakayanin ng katawan ko. Dapat po isa puso din natin na hindi lang yung sarili natin yung kailangan natin protektahan, pati yung ibang tao. Kasi um, may chance na yung katabi mo pala sa grocery store o yung katabi mo palang bumili ng gamot, possible na cancer survivor pala siya. Ibig sabihin, mababa yung immune system niya. So to protect other people din, dapat ikaw mismo, pinapractice mo yung mga new normal. Hindi lang um, magiging effective siya kung lahat tayo nagpa-participate. So, Kung ginagawa yung inaasahan sa atin, mababawasan ng mga Pilipinong hahawa ng COVID-19, tadami ang mga gagaling mula sa virus at mas magiging efektibo ang pagtugbo ng mga ospital sa bawat kaso. 
So, ayan. Dapat nag-refrain din tayo sa pag-share ng false news. Kasi sa Facebook, maraming kumakalat na fake na balita. So, always make sure na uh, yung sources natin ay accredited. We can check um, DOH pages, yung COVID live tracker nila, tsaka yung Facebook page po nila. Ayan. So, magpapanood lang po ako ng short video about sa new normal dito sa Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Rosalie. Uh, ma'am. May... Thank you, ma'am. So, Napaka-informative po. Sobra. May tanong po dito, ma'am. Uh, sabi po ng isang uh, viewer po natin, uh, may sipon po ako masakit pong lalamunan ko. COVID positive na po ba ako? Ay, hindi po natin masasabi agad yan. Kailangan po na monitor po tayo ng sarili po natin. Kasi may mga cases nga po na, yun nga, nakoconfuse na COVID or ano, dahil minor symptoms. Pero para po malaman natin, self-monitor po muna tayo. Try po natin i-check in temperature from time to time. Habang mag-isolate po tayo sa bahay, always make sure din po na nakamask tayo para protektahan po yung mga kasama natin sa bahay. Yan. Kailangan pa po ng para lang po ma-confirm yan, ang makaka-confirm lang po is yung COVID test na swabbing tsaka yung rapid test po talaga. Mm-hmm. Amjo, baka may tanong. Okay. Yan, so meron pong tanong dito ma'am, yung pagka uh, kayo daw po eh nilagnat, no? Pag nilagnat daw po ba eh agad daw po ba kailangan dadalhin agad kami o dadalhin agad sila sa malapit na ospital? Ayun, katulad po nung kanina ma'am ni sa Sibon at Ubo, pag nilagnat po, um, self-monitor po muna tayo kasi baka mamaya minor symptoms lang kasi dinala na pala sa ospital, mas mataas po yung risk na mahawa tayo ng COVID positive doon. So mas maganda po, sa bahay po muna tayo, monitor natin yung sarili natin, i-isolate natin yung mga sarili natin sa, i-quarantine natin sarili natin sa sarili kwarto, tapos self-management po. Kapag medyo nakita po na medyo lumalala po talaga yung um, si Thomas, that's the time natatawag po tayo sa hospital. Kung meron naman po na, like dito po sa Kaloocan, kung makikita niyo po dun sa page ni Mayor, meron po mga swab testing facilities na lumalapit sa mga lugar ninyo. Kung may available po at uh, pwede kayo schedule mas maganda po ma- mapuntahan para ma-check po talaga natin kung COVID yung kaso natin. Pero kung minor symptoms nga lang po at hindi naman kailangan um, dahil sa ospital, self-management po and isolate yourself ng po muna. Ma'am, meron pa po isang so, thank you, Ma'am. Oo. Sige, meron pa po isang tanong. Sabi po ng isang magulang ay uh, wala po kami, maliit lang po yung bahay namin. Uh, paano po kayo i-isolate yung isang member na may sipon or may lagnat. Mm. Meron po ba tayong facility within the community po na pwedeng yes, pagdalhan? Yes po. Sir, if that's the case po, yung, yung sa bahay hindi makapag-self-isolate, tawag lang po tayo dun sa COVID hotline na pinrovide po natin kanina. Tapos po, yung mga sumasagot doon, um, dahil sa itatriage nga po nila tayo, tapos malalaman nila na walang um, isolation facility sa bahay. Sa kalookan po, meron po tayong isolation facility na in-establish po ni Mayor. 
So, pwede po silang dalhin doon sa mga quarantine facility na yun para sa mga mild cases po natin. Okay. Yan. Thank you po, Ma'am Rosalie. So, Salamat our din. school health and nutrition section of Division of Kalaokan. Thank you very much, Ma'am. Salamat po. Napaka-informative sobra. Maraming maraming salamat po sa napakagaling po nating first speaker for today. So, share rin po yung ating school. Uh, pumunta po sa ating school, no? Siya po yung mga nag-check sa mga bata, sa mga nagbibigay po ng ating mga uh, bakuna, tsaka po yung uh, purga, no? Nakasama po natin siya sa pagpupurga sa school. Yan. Thank you very much, ma'am. Rosalie May L. Bunyag. So, para naman po, bigyan po muna tayo ng isang pampasiglang bilang. Yan. Mula naman po sa magagaling at masisipag na guro ng Rene Cayetano. Yan. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang G-Force o ang Guru Force ng Rene Cayetano. <laughs>
Ayan, napakahusay naman ng mga teachers ng ngayon eh. At uh, talagang nakakaindak yung kanilang intermission number. Uh, ikaw ba, Ma'am Jo, ay kaya mo rin bang sayawin yung ano bang title lang? Binibining Marikit. Binibining oh, oh. Marikit ba yun? Pinapractice nga, medyo masakit na kasi mga balakang ko eh. <laughs> Alam mo, sinasayaw ko rin. Iba na, iba na yung sayaw ko. Ano na lang. Oo. Oh. Ako, tanungin mo kung kaya kong sayaw. Ikaw ba kaya mo Ako, ako tanungin mo kung sinasayaw ko ba yun. Kasi sinasayaw mo ba yun, Sir Randy? Parang nakikita ko. Pinapractice mo rin yun. Ayan. Nung kasing lambot ng katawan ko, si Sir Jim Boy at si Sir Jason, sinasayaw ko yun dati. Kaya lang, napasma. Wala na, hindi na kayang sumayaw. <laughs> okay. So, Sir Jim, Sir Jason, Ma'am Trisa, Ma'am Mayra, at Ma'am Ruby. Ang gagaling kong sumayaw at tiyak na napahindak din ang mga manonood natin ngayon. Uh, shout yes. out po muna tayo. Meron po tayong mga nanonood from our school. Uh, Alisa Abio Reyes, good morning. Can we request a copy, ma'am, of the presentation? Uh, at uh, Sir Vincent Augustine, salamat po. Sabi niya. Uh, ma'am Lourdes, uh, Vivian Daniega Leonipa, good morning, Lourdes. We are watching from Camarin High School. At uh, si Ma'am Riz Angela F. Bueno, good morning po, watching from Caloocan City Business High School. So talaga nga, marami po tayo mga kabaro ang uh, patuloy na sumusubaybay at sumusuporta po sa ating webinar. Ikaw Ma'am John, meron ka ba nga uh, shoutout dyan bago tayo magpatuloy? Ayan. So announcement lang po, sa Wednesday po meron po tayong Brigada Zumba na pangungunahan pa rin po ng ating mga uh, G-Force. No? So nag-ready na po sila para sa Wednesday. Lahat po sana ay makiisa sa ating Brigada Zumba. So sa Wednesday po yan, 9am. Ayan, meron din po akong nakita kanina from Kalayan Elementary School. Good morning po sa inyong lahat. Uh, bagong silang, meron din po yata. Yes, Ayan, Kamarin, kalimutan, Kamarin Elementary. Ito, ito. Wag po na inyong ikalimutan, i-comment down po ang inyong uh, uh, email address para po matanggap po ninyo ang inyong e-certificate po. So sa punto right. po ito, hayaan po ninyo po ang profile ng susunod po nating speaker. A dynamic and hardworking professional and educator with more than 20 years in government service and academic experience. She is an assistant professor 3 at the College of Education Sarmiento Campus, Bulacan State University. She taught at the University of Caloacan City for nine years. She was a consultant for youth affairs at the office of the city mayor of Caloacan City and also worked as consultant at the office of the city mayor of Quezon City being a member of the organization committee that reviewed the state of education at the Quezon City Polytechnic University. A licensed teacher, she has a Bachelor of Science in Psychology and a Master of Arts in Education 
major in administration and supervision. Her career objective is to provide quality work, support, prove her track record in handling several schools as school administrator, which in fact leads to her success of managing her own school together with her very close friend. At present, she is undertaking studies for a doctorate degree, doctor of philosophy, major in clinical uh, psychology as commission of higher education, a scholar at the University of Santo Tomas. To discuss about psychological first aid and self-care, let us all welcome Madam Rosemary B. Briones. Good morning, Madam. Hello, good morning po. Good morning, ma'am. Good morning, Madonna and uh, Dr. Randy. Okay. Uh, maraming salamat po. Thank you po for uh, taking time out from your busy schedule po. At kumusta naman po ang inyong quarantine? Okay lang naman po so far. Busy pa rin with the uh, preparation of my uh, upcoming na uh, pre-oral defense this coming uh, July 16. Oh, luck, congratulations, ma'am. Ma Good luck po. Thank you po. Medyo, uh, I'm having hard time po in uh, preparing for it kasi medyo um, hirap po. <laughs> uh, I'm sure, ma'am, kaya po. I had uh, invitation ng Cayetano because of my uh, niece who happens to be in charge yata. Uh, since uh, siya ay nasa clinic, sabi niya, tita, baka pwede kang mag-talk about the psychological first thing. At uh, ngayon pala po ay uh, nagpapasalamat na po kami sa pag-unlakan niyo po ang imbitasyon at salamat din po sa suporta niyo sa aming uh, Brigada Eskwela. And kinagagala po po na ma-invite bilang uh, isang uh, guest speaker. Actually, uh, this is my first time po, kaya gusto ko rin pong pasalamatan ang ating uh, kagalang-galang na po ng guro na si uh, Mama Remedios Likong sa pagbibigay po niya ng chance na uh, ma-share ko yung uh, counting knowledge about uh, psychological first aid and uh, self-care. Okay, so again po. Ma'am Rosemary B. Briones uh, dis uh, we, the, the, will discuss psychological first aid and self-care. Good morning po. Take it away, ma'am. Good morning, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am Joanna. And thank you, uh, Sir Randy. So this time po, I'll be discussing the psychological first aid and self-care. So first, just like you na discussed po kanina ng ating uh, nurse, ay uh, lahat po tayo ay uh, dumanas ng... Uh, uh, pagka bigla or uh, matinding agam-agam doon sa nakalipas na mga buwan. At, uh, at the moment po kaya, ano na po kaya yung ating uh, mga nararamdaman at uh, kung paano na po tayo nag-react uh, uh, doon sa sitwasyon na kinapapalooban natin ngayon. Um, dito po, uh, prior dito sa situation natin, Alam natin na uh, everybody is facing different situation that causes us to be stressed. At ilan nga po dito ay uh, yan. Antayin lang po natin yung uh, PowerPoint natin sa control. Okay? So ano na po yung nararanasan natin this time? Paano po tayo nagre-react dito? Uh, tayo po ba ay uh, positively uh, nagkaroon po ba ito ng uh, effect sa atin or uh, ito po ba ay nagkaroon ng uh, matinding uh, dagok doon sa pang-araw-araw natin uh, pakiki-battle uh, doon sa mga experience natin. Yan. Yung iba po, uh, dahil sila ay may mataas na resiliency, uh, sila ay uh, nananatili sa kanilang positive thinking. Pero yung iba ay uh, dumadanas po ng uh, mga bagay na uh, nagbibigay sa kanila ng uh, matinding dagok. So, importante po dito na um, i-acknowledge po natin yung uh, mga situation na kung saan po uh, tayo ay napapaloob this time. 
So ilan po dito ay uh, yung mga uh, makikita natin sa screen na prior doon sa situation po natin ay uh, alam natin that everybody is facing uh, different dilemmas that causes us to uh, become stressed. At ilan po dito ay yung mga makikita na ipinopost po sa screen ngayon. So this, uh, all this causes us to uh, become much uh, troubled to the point na yung iba ay uh, hindi na malaman kung paano sila magre-react sa sitwasyon na ito. Okay? At ito po ay uh, nagdulot ng uh, deterioration at uh, mental health sa mga taong uh, madaling dapuan ng sakit. So ito yung tinatawag na uh, mga stress. Okay, kung tayo po ay nakakaranas na matinding na stress, dulot po na mga current circumstances na nararanasan natin before uh, sa pandemic na nag-cause sa atin ng uh, matinding uh, stress, yan, sa araw-araw, lahat po yan ng mga na-mention at na ipa flash ay nagdulot sa ating ng stress. Pero, um, sa pagdating ng uh, pandemia, Ayan, ay uh, mas lalong uh, nagbigay sa atin ng matinding dago. Okay, eto na nga po yung uh, kung lahat tayo ay nakaramdam ng mga ganung uh, uh, dilemma at stress sa buhay natin during or before po the pandemic, much more po na nung dumating ang pandemia ay uh, lahat po ng uh, mga tao ay uh, nawindang. So ilan po dito ay uh, yung mga um, dinulot na stressor na nakaapekto sa uh, Pilipinas at sa buong mundo as well. So ilan po sa mga na-mention dito base doon sa nakalap uh, na information from uh, the Tomasian Mental Health uh, Responders ng uh, UST, sinasabi po dito na isa sa common response po ng uh, mga tao ay uh, una, uh, risk of being infected and infecting others, especially in the transmission mode of COVID-19, uh, is not 100% clear. So, hindi talaga uh, natin alam kung uh, uh, saan talaga nagmula at uh, kung tayo ba ay maapektuhan o hindi. Pangalawa, uh, common symptoms of uh, other health problem, for example, yung fever, can be mistaken as COVID-19 and lead to fear of being infected. So kahit naman ang lagnat ay uh, uh, ito lamang ay dulot sa pagbabago ng panahon but because of the effect na takot na dinulot na itong pandemic ay uh, tayo ay nagkakaroon ng abnormal na reaction towards dito. So much more with the parents uh, that they uh, feel increasingly worried for their children. Uh, being at home alone due to uh, the school closure. So, minsan kasi hindi may iwasan na uh, yun, mag-alala tayo na sobra doon sa mga uh, naiwan natin. Now, na ang panahon po natin ay yung iba ay uh, iniiwan na ng mga magulang or ng caregiver, yung mga anak nila, kailangan na nilang uh, magtrabaho. Another po is uh, yung pangamba natin na uh, lalong nagpapadeteriorate ng ating physical at mental health uh, sa mga vulnerable, like uh, yung mga kasama natin sa bahay na matatanda na or yung may sadya ng uh, critical, critical uh, illness. At uh, in the event po na sila ay uh, mapag-iwanan, or mawala ng support ng, uh, ng somebody na kasama nila sa bahay, ay ito ay mas lalong magdudulot ng uh, pangamba sa kanilang uh, kalusugan. Okay. So ilan po dito ay uh, yan, yung mga common response po natin. So ano-ano po yung mga pangkaraniwan na nararanasan natin 
uh, or naranasan natin directly or indirectly uh, nung uh, nabalitaan natin at nung pumutok yung COVID-19. So ilan po dito ay ang um, fear of falling ill and dying. Siyempre, lahat po tayo ay uh, natakot at nangamba, hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong uh, mundo ay uh, nangamba dito sa uh, pagputok ng COVID-19. Second po, uh, the feeling of uh, powerless in protecting loved ones and fear of uh, losing loved ones because of the virus. So, uh, alam natin that we don't have the capacity or the power na uh, protektahan yung ating uh, mga mahal sa buhay. Pangatlo po, uh, fear of being separated from loved ones and the uh, caregivers due to the quarantine requirements. So, what if ako ay naapektuhan or uh, nagkasakit or na-infected ng COVID-19. So, mahihiwalay na ako sa pamilya ko at hindi ko na alam po ano yung mga uh, posibleng kasunod na mangyayari. Another is fear of being socially excluded like uh, what others experience na yung nabalitaan ng neighbor na sila ay uh, uh, infected or uh, gumaling na even from COVID-19 ay uh, sila pa rin ay uh, kinatatakutan at pinandidirian. And worst scenario po is uh, sila ay nasasaktan because of this. Another uh, response po or common response is the feeling of helplessness, boredom, loneliness, and depression due to being isolated. So kahit nga po, literally, hindi tayo talaga isolated because we are with our loved ones at home. And uh, there's the possibility that we enjoy the company of our family members. Pero still, nadudulot pa rin ito ng uh, pagkabagot at uh, kalungkutan at depression to some. Okay. Another po is uh, avoiding health uh, facilities due to fear of becoming infected while in care. So in the event na magkasakit tayo or in the cases of those who are uh, in the process of treatment like yung may mga continuous monitoring of their um, uh, illnesses, ay um, sila po ay uh, kinakailangan na pumunta sa hospital because uh, sila po ay natatakot doon na pumunta sa hospital because uh, yung possibility na sila ay ma, uh, ma-infect. And the uh, last po is the fear of losing livelihood. So alam po natin base doon sa uh, statistic ng uh, um, ng uh, ating uh, lipunan patungkol dun sa livelihood or yung uh, sa trabaho. Marami po ang nawalhan ng trabaho at halos sa uh, lahat po ay uh, nawalhan ng trabaho at uh, tumigil ang mundo natin because of this. Though yung iba naman ngayon ay nakakabalik na uh, but still yung iba naman ay tuluyan na nawalhan ng trabaho. Pero, uh, meron pong mensahe sa atin, okay? At uh, dapat po nating malaman na um, sa pagkakataon na ito, gusto ko po nga ipaalam sa inyo na yung uh, ang mga naramdaman natin na na-mention ko a while back is just but a uh, normal reaction. So kahit naman po sino, uh, makaranas ng ganun at maka-experience ng uh, nakakagimbal na uh, pangyayari kagaya ng uh, unexpected na COVID-19, uh, natural lamang po na makaramdam tayo ng mga bagay na yun. Okay po? Uh, sabi dito, uh, the message would be, it is normal to feel sad, distressed, worried, confused, scared or angry during a crisis. It's a natural reaction po talaga. Uh, mas uh, sasabihin natin na it's not normal na uh, nakakatakot na yung mga pangyayari sa paligid mo but still, uh, hindi ka pa rin affected ng mga pangyayari. Okay. So if uh, this will be the case, kinakailangan po na uh, mikipag-usap tayo pangalawa, uh, talk to the people, uh, you trust, contact your friends and family and share whatever is uh, uh, within you na nararamdaman mo para ma-unleash or ma-lessen yung uh, mga takot na nararamdaman mo or yung lungkot at distress. 
Pangatlo po, if you must stay at home, maintain a healthy lifestyle including a proper diet, sleep exercise, social contact with uh, loved ones. So, importante po na uh, kahit na nasa bahay lang tayo, dapat may mga regiment pa rin po tayo na ginagawa like exercises at dapat po ay uh, yung proper diet ay ma-maintain pa rin natin kahit na uh, sabi ng iba pa paano ito mangyayari e eh, puro ayuda at mga delatay na tatanggap namin during the pandemic. So marami po tayong paraan para ito po ay uh, uh, mabigyan natin ng uh, masustansyang pamamaraan kung pa paano ito uh, lutuin. Okay, like yung sardinas ay pwede lagyan ng mga malunggay or kamote and all that para po sa uh, ating mga nanay. Another po, uh, let's always keep in touch uh, with family, friends, through emails. Kung meron po tayo, dahil lahat naman po tayo ay may cellphone ngayon. Uh, with the, uh, making the use of the social media platforms. Ayan. Um, importante po ito na continuously tayo ay uh, may communication with our loved ones. Okay, and don't, don't use tobacco, alcohol, or other drugs to cope with uh, our uh, current situation this time. Yung iba sa sobrang pagot nila, yung ayuda na binibigay sa kanila ay minsan ipinambibili pa ng mga alcohol or worse, yung nababalitaan natin ay ibinili ng drugs. So sana po ay uh, yun po ay bagay na dapat natin iwasan because it will not help us po. Another po ay uh, when you feel overwhelmed, yan, talk to a healthy uh, a health worker, social worker, uh, similar professionals, or another trusted person in your community. For example, religious leaders or uh, community elders. So in fact po, uh, some of the slides na galing dito ay uh, na galing po sa Tomasian Mental Health Responders kung saan pwede rin po silang tawagan uh, para sila po ay uh, makatulong. Uh, doon po sa in the event na tayo ay hindi na natin makontain yung emotion natin because of uh, too much worry na nararanasan natin. And another po, uh, in the event na talaga nahihirapan na tayo at hindi na natin ma-overcome yung feeling, so let's have plan where to go and seek help for uh, physical and mental health and psychological needs if required na po talaga. Kasi hindi naman po natin uh, kontrolado yung uh, mga emotion ng bawat isa. In fact, uh, si Heart Evangelista nga po is very uh, broad and bold na uh, nag-confess na siya ay nakaranas ng uh, anxiety and uh, depression uh, somehow dun sa mga uh, nakalipas na, na sitwasyon na kapinalooban niya. At uh, siya ay hindi po nangili na nag-ask uh, for help about it. So another po, uh, get the fact about your uh, risk and how to take uh, precautions. So use credible sources to get information such as World Health Organization website or local or state public health agencies, kagaya po ng DOH. Uh, marami po silang pinupost or even maybe yung ating uh, local health department ay may mga uh, pinupost kung paano po tayo uh, matutulungan dito sa sitwasyon na to. Kagaya po na na-discuss ni nurse a while back na maraming mga sources where we can uh, easily top up uh, to get uh, some help regarding uh, what we are, what we have been through. Another po, um, draw on skills that you have used in the past during um, difficult times to manage your emotion during this uh, outbreak. So marami po tayong mga pamamaraan kung paano po natin na uh, ito idadivert like yung iba na mahihilig magluto ay pwede maging source pa nga po ito ng ating uh, pangkabuhayan. Ayan. Um... Remember, your stress begins and ends uh, with you. And there are many stressors that, of course, 
uh, from uncontrollable forces outside the self. However, we have the ability to respond uh, to that stress in uh, many ways. The stress we experience is often dependent in our choices. So our outcome from stress are dependent on the responses uh, to our lifestyle and uh, our attitude. So nasa sa atin kung paano natin uh, bibigyan ng pananaw yung stress. To some people po kasi may mga problema na sobrang liit naman kung tutuusin but uh, they take it seriously na nagdudulot sa kanila ng matinding stress. To some naman na uh, nakakaranas ng malalaking problema, they just simply take it uh, easily because um, they have that uh, resilient or maybe uh, sanay na sila na makaranas ng problema at uh, ang kanilang pagtanaw dito ay uh, uh, binibigyan nila ng uh, pagtanaw na kung saan ito ay tinitake uh, nila bilang isang challenge para sa kanila para patuloy na uh, sila ay maging matatag at matibay. Okay, so eto na po yung uh, tinatawag na psychological uh, first aid. Dahil po uh, may mga tao, hindi po maiiwasan, na may mga tao po na vulnerable po sila, na sila ay madaling uh, maapektuhan sa kanilang mga uh, nararanasan. Kaya naman po, um, kinakailangan na ito ay uh, ating tugunan. So when we speak po of psychological first aid, uh, gusto ko lang pong uh, bigyan ng puntos, eto nga pangalawa, that it is designed to reduce the initial distress caused by traumatic events and to foster short and long-term uh, adaptive uh, functioning and uh, coping. So there are actually uh, four basic uh, element of uh, psychological uh, first aid. Okay, so ito po yung ginagawa natin sa mga uh, patient or sa mga individual na uh, medyo nahihirapan po sila na mag up doon sa mga unexpected or uncontrollable uh, circumstances na na-experience sila. So one of which is active uh, listening. So the key element, uh, the core of psychological care is the active listening and it is also the most important yet most difficult to adhere to listen to what the person is saying and what the person is not saying because um there are uh, instances that person don't just easily uh speak up yung kanilang mga nararamdaman so dapat tayo uh, alam din natin that in the event na sila ay nananahimik, medyo uh, let's have the skills to read between uh, the lines. So, pangalawa po, uh, pangalawa po is uh, being uh, close or stay closer. So, being near is a sign of caring. But what about in the telesite setting? Kasi dahil pandemic nga po at nakaranas tayo ng uh, uh, seclusion or uh, isolation at quarantine, so hindi naman po ibig sabihin na pag sinabing be in near or kailangan maging malapit tayo sa mga kaibigan natin, it could also be done through uh, media o kaya through phone calls o kaya through text, kumustahan and all that. And uh, para ma-express po natin yung openness and warm and to let our loved ones feel na uh, sila po ay uh, mahalaga sa atin. So let us also acknowledge that uh, what the person is saying and the feeling. At importante po ang ating tinatawag na uh, empathy. So once na ang isang kaibigan natin ay nagsabi na nalulungkot ako, huwag po natin itong baliwalaan kasi yung iba sinasabi na hmm, natural naman yan, lahat naman tayo ay nakakaranas yan. But the fact na nagsabi sila, so let's try to attend to it po. So let's be empathic with uh, what they feel. So pangatlo po na basic element of psychological first aid is the uh, acceptance of our feeling. Okay? Accept the affected person's interpretation of the event. Kasi yung iba po, 
uh, nakakatawa man, pero actually nagkakaroon sila ng exaggeration na uh, reaction doon sa nangyaring pandemic uh, na naranasan natin. So in this case, oh, let's not judge them. At uh, wag din naman natin silang sermonan at wag din naman natin sisihin. Like for example, lumabas sila, tapos pagbalik nila, nakaranas na ng mga sintomas at pinagalitan na ng kaanak and all that. So wag po sanang ganon. It is because uh, hindi po natin na uh, alam na medyo malakas na po ang impact sa kanila ng bagay na yun. Pangatlo po, do not invalidate or do not minimize and do not patronize as well. So wag natin nga uh, Uh, baliwalaen na uh, wala lang yan, okay na yan, or wag din natin na uh, maliitin yung kanila nararamdaman because hindi natin alam na sila na ay nakaka-develop ng uh, kakaibang uh, reaction or maladaptive behavior ng dahil dito. At pang-apat po, okay, provide general care and practical help. So, tayo po ang mas nakakakilala ng ating mga kamag-anak, relative, or friends. So, mas alam po natin kung paano yung best way of showing our care and the practical help that can help them uh, to alleviate yung kanilang mga agam-agam na uh, nararamdaman. At yung pong simple way of uh, caring or practical help na maipoprovide natin sa kanila, like whenever they reach home, at alam natin na sila ay nahamba na, so mag-offer tayo ng water or a short talk with them, will do po para na sa ganon ay uh, mag mabigyan natin sila ng uh, simple pamamaraan at matulungan sila to overcome yung tinatawag na feeling of um, misbehavior. So here are also uh, the core of actions na dapat nating gawin. So, yan po yung contact and engagement, safety and comfort, stabilization, information gathering, practical assistance, connection, and social support, um, information on uh, coping support, and linkages with the col col collaborative uh, services. So, number one po, So, contact engagement. So, ano po yung goal natin da di dapat dito? Uh, let's respond uh, to contacts uh, initiated by affected person or initiate contacts in a non-intrusive, compassionate, and helpful uh, manners. So, dapat po um, maging compassionate tayo at uh, yung hindi po uh, tayo ay manghihimasok in a way. But instead, uh, in the form of action, uh, let's introduce self and role, uh, confidentiality, and ask the permission to ask questions uh, so you can help them. So tayo po, for example, na mga teachers, uh, may mga bata na malapit sa atin at uh, nag-ask na, or uh, tayo po ay nasa uh, helpline uh, facilities or volunteer, ganyan. So let's do this. Let's assure our uh, clients po or whoever na lumapit sa atin bilang mga teachers uh, or mga mentors. So how are we going to do that? So example po dito, uh, I am a teacher, I am a teacher Rose, a volunteer of, uh, for example, uh, Tomasian Mental Health Corresponders. Can I ask, ask po for some information in which uh, can be... Uh, used to help you, ganyan, or how can I uh, help you, something like that. So let them or let our uh, friends or whoever na nag-ask ng tulong natin na uh, uh, tayo po ay maramdaman nila that we are uh, caring about uh, their experiences. Pangalawa po, uh, safety and comfort. So, ang goal po is to enhance immediate and ongoing safety and provide physical and emotional comfort. So, minsan, uh, meron po tayo mga uh, makikita na reaction na parang takot na takot na sila sa mga nangyayari at uh, sinasabi na nila na maaari na, na infect na sila, ganyan. And to some po, na medyo hindi alam pa paano i-control ito, minsan, Ah, hindi ba iwasan na pinagtatawalan pa o ano ka ba? Bakit ganyan na medyo napaparanoid ka o napaparanin ka doon sa layman's term? Pero dapat, 
uh, the action would be let's check if they have um, uh, yung the emotion po ano ba talaga i-validate po muna natin and the best the best way to do it is that uh, tanungin natin uh, for example kung sila ba ay uh, kumain na or ano ba yung kanilang mga immediate needs in the event na lumapit sila or nagpunta na sa mga bahay-bahay or uh, po pwede rin naman po na alukan na natin sila kung tayo naman ay uh, medyo uh, well off then at meron din naman pong maitutulong na sa kanila. So just to let them feel that they are safety and uh, that they are uh, comfort doon po sa ating uh, pagtanggap sa kanila. So depende po ito doon sa situation na kanila kinapapalooban. So pangatlo po, yung stabilization. So importante po that in the event na medyo sila na ay uh, naging hysterical or intense na po yung kanilang emotion, so mahalaga po na dapat i-calm natin sila or payapain natin yung kanilang kalooban at uh, uh, doon sa mga uh, uh, emotionally overwhelmed and distraught na mga emotions na nararanasan nila. So, ano po yung action? Sabi nga po natin kanina, let's affirm the reaction na that is just a normal reaction. So, check also for the signs of being overwhelmed or disoriented. Um, focus on the reaction that can uh, interfere with the functioning. So, ano ba talaga yung nagdulot sa kanya ng uh, pangangamba? Bakit ba siya ganun makapag-react? Baka may prior experience siya. So, paano natin ito ay ginagawa? So, just like example, how are you feeling? What are you experiencing now? Okay? At uh, yung mga non-communicative uh, reaction or yung uh, sometimes kasi maaari hindi na sila nagsasalita or natutulala na. So, pang-apat po, Ayan, information gathering. So, habang siya po ay uh, nananahimik or sa, habang siya ay nag-share at napakalman nyo na po siya, maaari po natin i-identify immediately yung kanyang needs at saka concern. So, mag-gather po tayo ng additional uh, information. Okay po. And the action would be identify the severity and the nature of the experiences. Kasi nga po, hindi natin pwedeng i-judge yung kanilang mga Uh, nararanasan. So, wag din po natin silang i-force na pag ayaw po nilang mag-open up or ayaw nilang sabihin yung kanilang uh, mga naranasan for the moment. So, hayaan po muna natin sila na uh, makapag-process ng kanilang thoughts and uh, their emotion. So, another po, pang lima, so the practical assistance. So our goal is to offer practical help to the survivor in addressing immediate needs and uh, concerns. So ano ba talaga yung immediate needs natin? So let's provide them uh, with the needed resources that increase the sense of empowerment, hope, and restore uh, dignity. So maaaring uh, iparabdam natin that we are here for them that sa lahat ng mga nangyayari ay meron pong uh, pag-asa at uh, lahat naman ito ay uh, merong siguradong katubunan. At kung paano ito ay uh, yung simple pamamaraan ay uh, pwede nating uh, ibigay sa kanila. And uh, yun nga po yung uh, practical assistance. The best way that we can po. Another po, six is the connection with uh, social support. So, pang-anim, yan po yung pang-anim. So, ang goal po nito is to reduce the uh, stress by helping structure opportunities for brief or ongoing contact with primary support persons or other source of support, including family member, friends, community, and helping resources. So, importante po that if we know for a fact na tayo mismo, uh, we cannot help our friends or family, Dahil tayo rin ay may matinding agam-agam. So let's try to uh, um, endorse them or coordinate them with uh, other primary supports that we know will help them uh, to help them in uh, the needs na kailangan po nila or whatever is that. 
So like, uh, pwede nating tanungin uh, kung halimbawa meron po ba kayong uh, kapamilya na malapit dito because we know na uh, doon sa mga nangyari ngayon, maraming mga natrap, uh, marami pong mga uh, hindi nakauwi sa kanilang pamilya. So po pwede po na uh, tulungan natin sila na uh, i-connect sila with their families and uh, loved ones. Ang pito po is the information and uh, on coping and uh, support. So yun po yung pang pito. Okay, so let's provide the individual with the information including uh, education about stress reaction and coping and the knowledge uh, like uh, the one that was discussed by uh, our nurse a while back uh, para magkaroon po tayo ng uh, uh, kaalaman kung paano natin ito uh, i-deal in the event na uh, ito po ay mararanasan na natin. So, na ito ay it's just but normal and we can do something about it. So, the action would be obtain information on coping, affirm positively, and uh, provide uh, the information that uh, they need. Okay, like, uh, let's try to ask them, ano ba yung ginagawa mo to help yourself? Paano ka ba nag-coop up or paano ba yung mga pamamaraan mo para somehow maiwasan mo or maidivert mo yung iyong uh, emotion about it. At uh, panghuli po, ang panghulu po is uh, the psychological first aid, aid core of action. Ayan ay ang uh, linkages with the collaborative services. So, ang goal po natin is to link the survivors with the needed services and information about available services that may be need in the future. So, alam naman po natin na as much as we want to help them, ay hindi naman po lahat ay may provide natin sa kanila. So, kinakailangan po tulungan natin sila na i-provide yung link para na sa ganon ay matulungan natin sila na mag-i-direct dun sa proper authority. At uh, na sa ganon, uh, maramdaman nila uh, na tayo ay concerned sa kanila at uh, matugunan pa deeper yung kanilang mga pangangailangan. Okay? So yun po yung walo na uh, sinasabi natin na pamamaraan kung paano natin sila uh, matutulungan. So here are another few guidelines uh, that we can do for them is to have a practical empathic listening uh, kasi importante na meron lang sila mapasabihan is enough na for them. Some naman should uh, face yourself with the storyteller uh, ganyan para nasa ganun maaliw din sila or uh, kumbaga makomfort sila sa pamamaraan kung paano mo sila kakausapin. Try and speak their language. Sometimes if you know na uh, ito ay galing sa isang uh, lugar na alam mo yung language nila and you, you try to reach them out. Okay? Like uh, kung Ilocano, uh, kumustahin mo in the Ilocano version. Uh, that way po. Another, respect people's right to privacy. Minsan, may mga bagay na ayaw nilang i-divulge or uh, ikwento ng uh, ilahad sa atin. So, let's respect it and uh, let's try po na uh, i-comfort sila in such a way na uh, kung saan lang yung limit na gusto nilang uh, ipahayag sa atin. Another is keep their story confidential. So, let uh, us assure them na whatever equivalent nila sa atin or share nila sa atin are uh, treated uh, confidentially. So, be aware of your own biases and set uh, them aside. So, minsan kasi, uh, minsan eh, hindi maiwasan na nagkakaroon tayo ng uh, mga bias sa pagtanaw sa kanilang mga nararamdaman sa so isang tabi po natin muna yun. And lastly, uh, behave appropriately. Uh, base po sa kung paano talaga lang natin dapat silang uh, ideal sa mga uh, sitwasyon kung saan po sila nakakapaloob ngayon. Kasi baka mamaya maging too much attached tayo sa kanila and then later pwede iniiyakan nila tayo tapos maya maya naiiyak na rin tayo. So as a responder po, 
uh, as the one who is giving the uh, psychological first aid, dapat po maging uh, strong din tayo para uh, makitaan nila tayo ng uh, halimbawa uh, bilang isa sa kanilang uh, sandikan. So another po, ano po yung mga bagay na dapat natin i-avoid while doing the psychological first aid? So one po, do not force people to share their story with you. Na sige na, i-share mo ano ba kasi nangyari sa'yo, bakit ka ba nagkaganyan and all that. So huwag po natin gagawin yon. Sabi nga po natin kanina, um, sila dapat ay uh, mapanatili nila dapat yung kanilang uh, dignity or whatever yung kanilang pinangalagaan sa sarili. Huwag natin silang pilitin. Okay? Hayaan po natin sila na sila yung pusang magsabi. Pangalawa, do not tell people what they should or should not feel or think. Huwag po natin sabihin na uh, wag ganyan dapat ang maramdaman mo or hindi tama yan. Huwag kang uniyak like that. So let them uh, feel po that uh, whenever they feel like crying, hayaan lang po natin sila na maramdaman ito because it's a normal uh, reaction. At uh, hayaan po natin na sila mismo yung makadevelop or makadraw ng kanilang sariling uh, lakas uh, from within themselves. Pangatlo po, do not minimize what they have gone through. Huwag po nating mamaliitin na yung pinanggalingan mo, sisil na yan, just like that. Kasi hindi po natin alam kung ano talaga yung kanilang pinanggalingan. At even po, maliit na bagay yon, maaring for them ay isang malaking bagay na yon. Another po, do not uh, pathologize. So huwag din naman po nating exaggerate na naku, yan na nararamdaman mo ngayon ay simptomas na yan ng hindi magandang uh, behavior that will lead to some uh, kind of uh, psychological disorder na. So, wag naman po sana ganon. So, do not pathologize. Another, do not automatically assume they share your religious belief na, yun na nga, um, kubaga, let's uh, take it as uh, ipagpray na lang natin yan, ganyan, o kaya kaya ni Lord or whatever. So, uh, in here, uh, wag natin si wag natin agad-agad ay -agad assume na parehas kay ng paniniwala yun naman pala hindi naman pala dahil uh, iba naman pala like halimbawa sabihin natin uh Buddhist pala sila or whatever okay po another do not talk down or patronize so wag din naman po natin sila insultuhin or wag din naman po natin masyado sila i-boost kasi posible din sila na ma-insulto na uh, nasasaktan na nga ako tapos parang uh, tingin mo ang uh, strong ko pa rin. So, hindi rin naman po tama yun. Another, uh, do not make assumption about what survivors are experiencing or, or what they have been through na parang alam ko na yan or uh, natural na yan or lahat naman yan nakakaranas just like that. So, uh, hindi rin po tama yun. And lastly, do not assume that everybody or everyone exposed to a disaster will be traumatized. Kasi sabi ko nga kanina, uh, depende sa kung paano natin tinatanong ang sitwasyon natin sa buhay. May mga tao na matataas yung kanilang resiliency at coping mechanism na kaya kaya nilang i-handle. And to some naman po ay ang maliit na problema ay uh, nagiging uh, mabigat for them. So kinakailangan po na uh, i-weigh din po natin kung paano po nila kinahandle yung mga different situations sa kanilang buhay. At dahil po dito, ay sinama ko po yung topic na uh, self-care. Dahil nga po, dapat alam din natin kung paano natin i-deal yung mga problems natin sa uh, sa buhay. Whatever is that po, uh, quarantine man yan, pandemic man yan, or everyday life situation, kailangan din po natin na uh, ma-maintain yung tinatawag na self-care or maging aware what is self-care or all about. So, uh, tinake ko lang din po dito uh, yung ilan but uh, one, the definition of which is uh, the care of oneself and it is very active and powerful choice to engage in the activities that are required to gain or maintain an optimal level of overall uh, health. Another intentional time taken by an individual to nurture him or herself physically, mentally, spiritually, emotionally on a daily basis according to uh, Heal RY of uh, 2017.
So ano na yung mga ibang nga pamamaraan kung paano natin uh, matutugunan yung tinatawag na uh, healthcare. So uh, we really have to uh, maintain some kind of uh, regimen, okay? Like maintaining the good health uh, guide of uh, getting enough uh, rest and sleep. Importante po yan. Should be 7 to 8 hours. Have good personal hygiene. Um, try to uh, avoid smoking, drug abuse, or excessive uh, consumption of alcohol. Uh, eat a balanced uh, diet po as much as possible. Marami naman pong uh, available sa uh, mga backyard po natin kung tayo ay masipag lamang. And lastly, be happy. Avoid or always look on the bright side of the light. So, hindi lang naman po lahat ng tao ay alam natin na nakakaranas din ng mga problema. Pero tignan natin yung positive side nito. And at the end of the day, alam po natin na lahat naman ng problema ay merong uh, solusyon. So, let's maintain being happy uh, despite doon sa mga dinaranas natin ngayon na mga uh, problems. So, bakit ba natin kinakailangan i-practice yung self-care? So, number one, para ma-develop yung ating fresh uh, perspective sa ating mga, para sa ating mga sarili, para uh, ma-renew tayo lagi. Okay, pangalawa, you enhance your creativity in dealing with uh, the challenges like uh, pag nakaranas tayo ng mga problema, ganyan, there is always a way on how uh, we can deal uh, problems at little by little habang tayo ay uh, nagpapahalaga sa ating mga sarili uh, nagkakaroon tayo na mas magandang uh, pananaw at uh, pag-develop, pag ng ating creativity for the challenges that we are facing another po uh, create positive environment with your attitude so importante po na whenever uh, tayo ay uh, nakakaranas na ng hindi magandang reaction sa mga bagay-bagay. So, let's try po to uh, talk to ourselves na, uh, oops, ano nga ba yung nasabi ko or ano nga ba yung na-utter ko para nga maganda ba yun or uh, nakakatulong ba ito doon sa uh, tao na nakausap ko. So, minsan... Uh, kung alam natin na hindi maganda yung sitwasyon, a simple smile, kahit hindi ka po magsalita, uh, ay uh, malaking bagay po to create a positive uh, environment. So another po is uh, building self-confidence. Ayan. So for us to build the self-confidence po, kinakailangan na uh, we need to trust ourselves. Then kung ano yung meron tayo and let's uh, be ourselves na sa ganun alam natin how to handle ourselves sa ibang tao and that makes us confident as well. So another po, balance of self and well-being. So uh, yung uh, uh, bagay na alam po natin kung ano yung limit lang na kakayanan natin at uh, kung ano yung mga kapasidad natin, let's maintain it and uh, linangin po natin yon. And then the career satisfaction of whatever katayuan natin ngayon in terms of our career, uh, like uh, kung ikaw man ay nagtitinda-tinda ng mga, uh, mga goods or beauty products, just like that. So marami pong uh, uh, umuunlad dyan at nagtatagumpay at yung mayaman na na-discard sa uh, simpleng uh, pagtitinda lamang. Another po, open mechanism. Ayan, so dahil uh, dapat alam natin kung ano yung uh, mga strength and weaknesses natin, so alam din po natin kung paano tayo mag-cope up doon sa mga bagay-bagay na uh, na-experience natin. At uh, lastly po, health and uh, privacy. So importante po that we take good care of uh, ourselves. Another po, Okay. Another benefit po ng self-care practice is for us to gain satisfaction. Siyempre, uh, pag alam natin na napapangalagaan natin ang ating sarili, meron tayong satisfaction at uh, improvement of our personal and uh, professional relationship dahil meron nga pong state of balance. Uh, improved self-perception. Importante din po na meron tayong magandang pagtanaw sa kung ano yung uh, meron tayo ano yung uh, pagtingin natin sa sarili nating kakayanan 
at uh, sa sarili nating mga abilidad or skills. And your healing nature evolves within you. So, nasa sa atin din po yun kung paano natin i-uplift ang sarili natin in the event that we experience uh, problems or challenges in life. Power, powerful presence is another. And the last is integrity and dignity. So, dapat po uh, natin mapanatili na sa lahat ng mga bagay, maliit man ito, na bagay, dapat po ay mapagkakatiwalaan na tayo at uh, ang ating uh, dignidad at integrity na bilang gulo, guro, for example, bilang magulang ay mapanatili natin na uh, maging uh, kagalang-galang pa rin sa mga anak natin at sa lahat ng uh, pagkakataon. Uh, and uh, being self-responsible as well, We must learn to manage our stressor and uh, be good to ourselves. So, stressful na nga yung mga sitwasyon natin even before the pandemic. Sa dami ng mga requirements sa school, sa dami ng mga ginagawa natin, sa trabahong bahay, sa mga nanay, at sa mga mahukulit na anak. But still, dapat i-manage pa rin po natin yan in such a way na Uh, ma-maintain pa rin po natin na maging maayos ang sarili natin at uh, mapanatili natin ang um, pagmamahal sa ating uh, kalusugan. Another po, let's make a wise food choice that nourish our uh, body. Yan, uh, tinuturo naman po yan uh, ng ating mga health provider. Maintain a healthy weight and model uh, optimal health. And lastly, avoid risk uh, behavior, high-risk behavior. Ano po yung mga nagdudulot ng mga high-risk behavior? Yung masyadong stressful po at uh, yung konting bagay na or kahit malaking bagay man yan na nagdulot sa atin ng uh, pagkainit ng ulo, pagkainis, ay nagdudulot po yan ng high-risk uh, behavior na dapat po natin iwasan. So let's always be aware of how we react with the uh, things, with the cir uh, situation, with the circumstances, especially po tayo mga guro na iba't ibang mga klaseng behavior and attitude na nakakaharap natin ng mga estudyante. May mga makukulit, may mga uh, sadyang ng iinis, just like that. Pero uh, sana po uh, still ma-maintain ma natin at ma-modify pa rin natin ang ating mga Uh, behavior on dealing with them. Because of this, uh, we really need to balance our life. So, we need to give attention to all parts of our life po. So, sa family, sa sarili, uh, sa ating uh, trabaho, okay? Uh, sa mga circumstances, sa mga events just like that. And uh, let's always look positive po. It will help us truly kahit na may mga negative na. So, tignan pa rin po natin yung positive side out of the negative thing na nangyayari sa atin. Let's also be aware of uh, the negative thoughts kasi minsan or madalas tayo rin po ang gumagawa ng problema natin. Yung mga bagay na Uh, hindi naman natin dapat problemahin, ay prino problema po natin or minsan ine-exaggerate po natin. So, tignan po natin doon sa bagay na uh, ito ay nagdudulot sa atin ng positive uh, na pagtanaw. Another po is uh, work-life balance. Kagaya na nasabi ko kanina, uh, dapat sometimes we also need uh, to have some uh, coffee with friends. Ganyan at uh, konting kwentuhan uh, sa mga parents natin if uh, buhay pa sila. At importante that, din po that we have the goal setting. So like uh, in everyday, pwede po tayo mag-set ng uh, things to be done, the accomplishment or monthly accomplishment or a year accomplishment na dapat na uh, ma-attain natin. Okay? So that as we grow, as we mature, as we develop, Ha? habang tayo ay uh, nakikipagbaka or habang tayo ay nag-work, dapat din po nakaset yung goal natin. Ano ba talaga yung gusto natin sa buhay? Uh, like yung mga teachers na dapat may enhancement tayo other than the uh, seminars that is being provided uh, to us uh, ng ating mga principals at uh, ng mga higher-ups. 
So, dapat may sarili din po tayong uh, goal para sa ating uh, fa- sarili at sa ating uh, family as well. And above all po, uh, for us to achieve all this and to gain uh, a happy life, a balanced life, uh, include God in all aspect of your life sa lahat ng mga decisions natin, sa lahat ng mga gagawin natin when we start work, uh, pagkatapos ng work at the end of the day, um, tayo po ay uh, magpasalamat uh, sa Panginoon that uh, still despite the pandemic, despite po doon sa uh, nangyari sa atin, ay nandito pa rin po tayo at uh, tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay. Kaya uh, hingin natin yung provision uh, lagi ng painoon. And it is because uh, health is wealth po. So, maraming salamat po at uh, mabuhay po tayo lahat. Okay, thank you very much ma'am for sharing us uh, your expertise ma'am. Thank you din po. I hope po na may natutunan kayo sa aking uh, sharing. Nakamute ka ma'am. Uh, very Ay, informative ma'am. Thank you very much po. And I'm sure yung mga viewers po natin ngayon ay talagang busog na busog uh, as far as uh, on how to cope, cope with this kind of situation that we are facing Right now, kasi nga naman talagang napakahirap uh, i-manage, no? i-control yung emotion natin uh, dahil nga itong uh, nararanasan nating pandemic na ito. Yes, sir. Ultimo yung pagtulog pala, no? Yung pagtulog na hindi ka nakakatulog, pati pagkain. That's part of pandemic pala ngayon talaga. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, I'm sure sa dami ng uh, pinanggit ni ma'am, advices, tips, eh, nakatulong po yun ng malaki sa ating mga uh, viewers ngayon. At alam ko po na sana ay magamit po yes, nyo ito. Bilang tagapagpadaloy ng napakagandang programa. Yes po, yan. Thank you po sa still watching. Maraming maraming yes. salamat po. Mm-hmm. Okay. Yan tayo naman po ay dadako sa paggawad ng mga sertipiko para po sa nagbigay ng kaalaman at oras sa ating webinar ngayon. Yan, yung tinatawagan ko po ang ating school clinic coordinator, Miss Maria Fe S. Badwa. Good morning po. So before I read po itong certificate, gusto ko po munang magpasalamat sa ating mga guest speaker sa kanilang pagtugon. And ganyan na rin po kay Ma'am Remedios Vico and also to Steam Yard uh, members po, salamat. So ito po yung content ng certificate, Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Division of City School, Kaloocan, Rene Caetano Elementary School, Certificate of Recognition is hereby awarded to Nurse Rosalie May L. Bunyag for unselfishly sharing her time, knowledge, and expertise as a resource speaker during the Psychological First Aid and COVID-19 Awareness Seminar held on June 29, 2020. Given this 29th day of June, 2020 at Rene Caetano Elementary School, Pabong Silang, Talawakan City, signed by Remedios Ligong. So, pinatawagan ko po si Ma'am Remedios Ligong and Sir Leonard Tumanyo to award this certificate. Ma'am, isi-send na lang po namin. Salamat po. Ayan po yung certificate ni Ma'am. Nakikita mo. Ayan. Salamat po. Congrats. Thank you for the certificate. Ayan, dahil po work from home po tayo. Ayan, another certificate po, Certificate of Recognition is hereby awarded to Ma'am Rosemary Vibriones for unselfishly sharing her time, knowledge, and expertise as resource speaker during Psychological First Aid and COVID-19 Awareness Seminar held on 
June 29, 2020, given this 29th day of June 2020 at Rene Caetano Elementary School, Bagong Silang, Palaocan City, signed by Remedios B. Lico. Ito po ulit, tinatawagan ko po si Ma'am Remedios Lico and Sir Leonard Tumanyog. Social distancing na lang po. Yes. <laughs> Sir Olab, Thank you. Okay, so once again, po, thank you very much, po, Ma'am Fe, uh, Ma'am Lee Kong, and Sir Leonard, and of course. Uh, invited uh, resources speakers natin for taking time out from their busy schedules just to embrace our uh, uh, webinar today. Thank you very much, ma'am. So, bago po tayo magpatuloy, shout out po muna tayo sa ating mga viewers. Meron po dito manonood all the way from uh, Talisay City, Cebu. Uh, ma'am wow. Zin, Renee, Bakus, meron din po tayo from SDO uh, ano yan, SDO Pampanga yata ito kanina no, na, na nanonood din po sa atin ngayon at uh, kay uh, Miss Janet Pangilinan all the way from watching, all the way from Dubai so talagang napakalawak na po ng uh, uh, webinar natin ngayon okay, so Okay, so shout out daw po sa lahat po na hindi po natin nabate at uh, nabanggit po yung kanilang mga pangalan. Ay uh, pasensya na po dahil na po napakarami nitong uh, nagpapa-shout out. So shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Ma'am Jo, baka meron kang shout out diyan. Ayan. So kanina po nakita natin yung mga nanonood po, mga grupo mula sa Silanganan Elementary School, Tandang Sora Integrated School, Pag-asa Elementary School. Santo Niño Elementary School, especially na po kay Ma'am Tess Nalia ng Santo Niño at bagong silang high school, Ma'am Rose Beroy. Yan, nakita po na Ma nanonood. Ma'am Rose Espiritu from uh, Kamarin, Maine. Nanonood din po sa atin ngayon. Thank you at, for watching uh, po. Yes po. At sana po huwag ninyong kalimutan ano, na i-comment down po ang inyong email address uh, para po sa inyong e-certificate po. So, okay na po, Ma'am Jo. Meron pa po tayong shoutout dyan or proceed na po tayo. Ayan, sige. Hindi ko na po babangitin yung mga pangalan ng mga mommies and daddies po na nanonood po sa atin, mga nagpapashoutout po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood at patuloy po na nanonood hanggang matapos mga ating webinar. Ayan, to wrap up our today's webinar, may I now call on our Brigade Escuela Coordinator, Master Teacher, Sir Leonard Tumanyog for his closing remarks. Sa pagtanggap sa hamon bilang tagapagpadaloy ng napakagandang programa ito. Isang napagpalang araw po sa inyong lahat bilang pagtugon ng aming paaralan ang Rene Cayetano Elementary School na siyang patuloy na tinatanggap ang mga hamon sa gitna ng sitwasyon sa panahon ng pandemya. Amin pong inihatid ang isang napakagandang programa na sa tingin po namin ay magiging malaking tulong po sa bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at sa mga patuloy pang susubaybay sa aming mga webinars. Inaanyayahan din po namin ang lahat na suporta ng aming Brigada Eskwela at syempre yung aming din Brigada Suba na ginagawa tuwing Miyerpoles alas 9 ng umaga. Nais ko din po pasalamatan ang mga tao na naging dahilan kung bakit na isa katuparan ng programang ito. Sa aming punong guro, Ginang Remedios B. Lico, sa walang sawang suporta na ipinapadama mo sa aming lahat. Kay Ma'am Fe Badwa sa paungunas programang ito. Kay Ma'am Jusin Sambilyon sa utak na pagkakaroon ng ganitong live na mga gawain. Kay Ma'am Jennifer Kagampang na head ng aming documentation team at nagsaayos ng mga videos na to. Kay Ma'am Cherry Antalyon, kay Ma'am Carmela Pabellar, at sa lahat ng mga guro, magulang, estudyante, at sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa aming mahal na paaralan, 
Mahal, maraming, maraming salamat po. Arses atin to. Ayan, maraming salamat po, uh, Sir Leonard. Ayan, thank you, Sir Leonard. No? At happy po kami na natapos po oh, ang ating webinar na syempre maraming marami po talaga tayong natutunan. Ayan, syempre po, uh, mula po sa pamunuan ng Rene Ketan Elementary School, sa mga viewers po natin ngayon, mga magulang, mga kapwa-guro, kung uh, sino man po kayo, uh, taos puso po kaming nagpapasalamat po sa inilaan ninyong oras upang makiisa at suportahan po ang aming Brigada Eskwela. So, hingin na rin naman, hingin na rin na, na rin naman po namin ang inyong suporta, hindi lamang sa... Hindi lamang po sa panonood ng mga webinar kundi uh, yung tulong po natin at suporta po natin sa ating uh, paaralang Rene Geta ng Elementary School. So maaari po kayong uh, makipag-ugnayan sa aming paaralan ano po ang pwede nating maitulong, ano po ang pwede nating maiambag sa Brigada Eskwela ng Arses. Yan, sana po hindi po dito natatapos ang ating pong pagtulong sa ating mahal na paaralang Rene Cayetano Elementary School. So tuloy-tuloy pa rin po tayo, ulitin ko po, magkakaroon pa rin po tayo ng Brigada Zumba, Wednesday po yan, 9am, at patuloy pa rin po ang ating mga ginagawang uh, pagtulong para rin po sa ating mga mag-aaral ng Rene Cayetano. At syempre po, huwag po nating kalimutang sabay-bayan, subscribe po ang ating RCS uh, YouTube channel at RCS page po. Andiyan po ang lahat like, like, ng like. Uh, mm, updates po ng enrollment kasi maraming mga magulang nagtatanong enrolled na po ba ang aming mga anak sa RCS page po. Makikita po natin dyan yung mga updated uh, list of enrollees for 2020-2021. Yes. Uh, so paano ma'am Jo? Uh, ito po si uh, Sir Andy Manalo uh, saying... Thank you for watching and God bless us all. Okay, I'm Joanna Marie R. Peralta and thank you for watching. God bless us. Alamat po.